ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் மேக்ஸோட சின்ன சின்ன கான்செப்ட் அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கொஸ்டின் சால்விங் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து வரிசையாக பார்க்குறோம் ஸோ அதில் வந்து இன்றைக்கி நமக்கு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸில் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஷனில் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜக்கோபியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் அதிலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஆர்பிலலாம் வந்து ரெகுலராக கேட்குறாங்க எல்லா டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் அதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்து எப்படி வந்து வேல்வேட் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிஆர்பி பால் டெக்னிக்கோட ட்ரிப்ளி இசி மெக்கானிக்கல் சிவில் சிஎஸ்சிக்கான மோஸ்ட் இன்டெப்த் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஸுக்கு மெகா ஸ்பெஷல் ஆஃபரோடு அவைலபிளாக இருக்கும் வில்லிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ ஜக்கோபியன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாம் இதில் பார்க்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு ஜே அப்படின்ற ஒரு டினோஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க நாம் இதில் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பார்ஷியல் டெரிவேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிற மாதிரி வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுலேயே மூணு வேரியபிள் வச்சுலாம் நம்ம பண்ணலாம் அதை நம்ம அடுத்தடுத்த இதில் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு டூ வேரியபிள்ஸுக்கான ஒரு ஜக்கோபியன் ஸோ அது என்ன மீனிங் ஆக்சுவலாக என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா நீங்கள் கவனிச்சிருந்திருப்பீங்க இந்த ஜக்கோபியன் அப்படின்னு எழுதுறீங்கனாலே டோ எக்ஸ் கம்மா ஒய் டிவைடட் பை டோ யூ கம்மா வி அல்லது ஆர் கம்மா தீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதை வச்சு நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க ஜக்கோபியன் அப்படின்னால அதோடய டினோஷன் இந்த மாதிரி எழுதியிருப்பீங்க ஸோ நார்மலாக நமக்கு டோ அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அதாவது நார்மல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறப்போ ஒரு வேரியபிளை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை நார்மலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் வேறு ஏதாவது இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் அதில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை டியூ பை டிஎக்ஸோ அல்லது டிஎக்ஸ் பை டிஒ இப்படி ஏதாவது நம்ம போட்டிருப்போம் ரைட்டாக பட் பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ எந்த வேரியில் பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் ரிமைனிங் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ எக்ஸை பொறுத்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ ஒய் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறப்ப எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட்ன்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதுதான் இந்த டோ அப்படின்றதோட மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டோ எக்ஸ் கம்மா ஒய் டிவைட் பை டோ யூ கம்மா வின்றது ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஸோ மீனிங் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது யூ அண்ட் வியை டிபெண்ட் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஸ்கொயர்னு இருக்கு ஸோ என்ன மீனிங்னா எக்ஸ் யூ கம்மா வியை பொறுத்த ஒரு வேரியபிள் சாரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒய் அப்படின்றது யூ கம்மா வியை பொறுத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போது நான் எக்ஸ் கம்மா ஒய்யை வந்து ஜக்கோபியன் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதோடய மீனிங் என்னென்னா இந்த ஜக்கோபியனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்றது நமக்கு நார்மலாக ஒரு டிட்டர்மினன்ட் தான் ஒரு டூ கிராஸ் டூ டிட்டர்மினன்ட் ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு எவாலுவேட் பண்ணுறப்போ அது ஒரு டூ கிராஸ் டூ டிட்டர்மினன்ட் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டோ யூ டோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டோ வி அண்ட் அதே மாதிரி டோ ஒய் டிவைடட் பை டோ யூ டோ ஒய் டிவைடட் பை டோ வி ஸோ ஜஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸை வந்து யூ கம்மா வியை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஒய்யை வந்து யூ கம்மா வியை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டையும் வந்து அப்படியே நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சியேஷன் எக்ஸை வந்து யூவை பொறுத்து பண்ணலாம் யூவை பொறுத்து பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு சிம்பிளாக டூ யூ அப்படின்றது மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்கும் இதை நான் டேரெக்டாகவே இங்கே எழுதிடுறேன் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்றதுனால இதை நான் டேரெக்டாகவே எழுதிடுறேன் ஸோ டூ யூ அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் தென் வியை பொறுத்து பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்குன்னா டூ வி அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் வெரி வெரி சிம்பிள் ஆச்சு இது வந்து டூ யூ இது வந்து டூ வி ஏன்னா வியை பொறுத்து பண்ணுறப்ப யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட்ன்றதுனால அது ஜீரோ ஆகிடும் ஒய்யை வந்து அதே மாதிரி யூவை பொறுத்து பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு டூ யூ அப்படின்னு கிடைக்கும் வியை பொறுத்து பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒரு மைனஸ் டூ வி அப்படின்ற மாதிரி
இதில் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸு யூ அதேமாதிரி எக்ஸு வீன்றதெல்லாம் இருக்குல்ல இதை மாற்றி எழுதுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சரில் வந்து ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் சைன் சேஞ்சோ இல்லை சிம்பிளாக வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த விஷயத்த கொஞ்சம் கிளியராக இருங்க எதை நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதணும் எதை செகண்ட் எழுதணுன்றதில் கிளியராக இருங்க மற்றபடி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு லாஜிக் தான் இந்த ஜக்கோபின் அப்படின்றதுல இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இது பண்ணுறதுன்றது ஒரு லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இதுக்கப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் இதில் என்ன ஜக்கோபியன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா டிவைடட் பை எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆரும் தீட்டாவும் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற வேரியபிள்ஸை பொறுத்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் அதாவது ஆரை வந்து எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுவோம் ஆரை வந்து ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுவோம் அப்படி தானே நம்ம வந்து ஃபார்முலா ஃபார்முலாவில் எழுதுகிறப்ப அப்படி தான் எழுதுவோம் பட் இங்கே ஆர் வந்து எனக்கு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஏன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூன் தான் இருக்கே தவிர ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாக எனக்கு இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்கிறாங்க ஜக்கோபியனில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா நீ இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீ நார்மலாக எதை கண்டுபிடி எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைடட் பை ஆர் கமா தீட்டாவை கண்டுபிடிங்க ஓகேங்களா பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் சமம் தான் அதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா இதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதோட ஆன்சருக்காக ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெசிப்ரோக்கல் மாதிரி தான் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஆமாம் சார் ரெசிப்ரோக்கல் மாதிரி பார்த்தாலே தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி தோணலாம் பட் நிறைய பேருக்கு அந்த டிஃப்ரென்சியேஷனில் ரெசிப்ரோக்கல் வந்து ஈக்குவலான ஒரு டவுட் இருக்கும் ரைட்டா டிஎக்ஸ் பை டிஒயும் டிஒய் பை டிஎக்ஸும் சமமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நமக்கு வேரி ஆகும் பட் இந்த ஜக்கோபியனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியும் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டேரெக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை தான் எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் ஏன் இந்த எவ்வளோ எவாலுவேட் பண்ணுறோம்னா இதை எவாலுவேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் இப்போது இதுக்கான ஜக்கோபியன் எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் டோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டோ யூ டோ எக்ஸ் டிவைடட் பை சாரி இங்கே ஆர் தீட்டாவில் ஆறு தீட்டா தென் டோ ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆர் டோ ஒய் டிவைடட் பை டோ தீட்டா ரைட்டாக ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயமா இருக்குது இப்போ எக்ஸை வந்து ஆரை பொறுத்து நான் வந்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு டேரெக்டாக என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா ஆரை வச்சு பண்ணுறப்போ ஆர் வந்து ஜஸ்ட் ஒன்றாயிரும் சைன் தீட்டா அப்படியே எனக்கு இங்கே வந்துடும் தீட்டாவை வந்து எக்ஸை வச்சு பண்ணுறப்போ ஆர் வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்மு சைன் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் தீட்டா ரைட்டா தென் அதே மாதிரி டோ ஒய் பை டோ ஆர் அப்படின்றப்ப எனக்கு இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆரை வச்சு நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படி பண்ணுறப்ப எனக்கு காஸ் தீட்டா அப்படியே வந்துடும் தென் இதை தீட்டா வச்சு பண்ணுறப்போ மைனஸ் ஆர் காஸ் தீ சாரி மைனஸ் ஆர் சைன் தீட்டான்ற மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா ஏன்னா காஸ் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்படின்றதுனால இப்போ நம்ம நார்மலாக சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக இது ரெண்டையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஆர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா தென் இது ரெண்டையும் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ரைட்டா இதில் இருந்து மைனஸ் ஆரை வெளியே எடுப்போம் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஓகேவா ஸோ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்றத நம்ம ஒன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடலாம் சிம்பிளாக அப்போ ஆன்சர் என்ன வருதுன்னா மைனஸ் ஆர் அப்படின்றத ஆன்சர் எதுக்குன்னா இதோட ஆன்சர் வந்து எனக்கு மைனஸ் ஆர் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படின்றது தான் இதோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா இதோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஆர் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்குறாங்கன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பண்ணிவிட்டு தேவை எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கேற்றாப்புல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதுவே கேட்டிருந்தாங்கன்னா டேரெக்டாக மைனஸ் ஆர்னு சொல்லிடலாம் இப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்ற பட
e power x ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் secant y ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு secant y டர்ன் y அப்படிங்கற மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேவா தென் டினாமினேட்டருக்கு பேர்லாம் v ஐ வந்து x ஐ பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power x tan y தென் இதே இத y ஐ பச்சு பண்றோம் அப்படினா e power x secant square y அப்படிங்கற மாதிரி கிடைக்கும் கிளியரா சோ இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா அந்த டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் தான் சோ அதனால டிஃபரன்சியேஷன்ல உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த லாக் காணது சைன் இன்வர்ஸ் காணது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெகுலரா கேட்பாங்க டேன் இன்வர்ஸ் காணது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெகுலரா வரும் அதனால அதுக்கான டிஃபரன்சியேஷன் கேளுங்க கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைன் தென் இப்போ இதை நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இ பவர் டூ எக்ஸ்ன்ற மாதிரி மாறிடும் ஏன்னா இது ரெண்டு மல்டிப்ளை ஆகிறப்ப எனக்கு டூ எக்ஸ் ஆயிரும் சீக்கன் ஒய் இது ரெண்டு சேர்த்தோம்னா சீக்கன் கியூப் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி மாறும் ஓகேவா மைனஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதை ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு இங்கே என்ன மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் ஒய் டேன் ஸ்கொயர் ஒய் ஓகேவா கிளியரா இப்போ இதிலேருந்து இ பவர் டூ எக்ஸ் ஒரு சீக்கன் ஒய் அப்படின்றத காமனாக வெளியெடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது e பவர் டூ எக்ஸ் சீக்கன் ஒய் அப்படின்றத நான் காமனாக வெளியெடுத்தேன் அப்படின்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா ரொம்பவுமே ஒரு சிம்பிளான லாஜிக் தான் பட் இதில் எதுவுமே எதுவும் ப்ராப்ளமோ எந்த விஷயமும் கிடையாது பட் இதில் நமக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த எவாலுவேஷன் இருக்குல்ல இதை நம்ம இன்னமும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு சீக்கன் தீட்டா சாரி டேன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க 1 plus tan square is equal to secant square. நமக்கு தேவை என்னென்னா இந்த இடத்துல உள்ள வந்து இதை நம்ம இங்கிட்ட இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு போகணும் ரைட்டா மற்றபடி ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே சேம் ப்ராசஸ் தான் மற்றபடி எதுவும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸோ இல்லை எந்த ஒரு விஷயமுமே கிடையாது அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூ அங்கிட்டு கொண்டு போனோம்னா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போது இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து e பவர் டூ எக்ஸ் சீக்கன் ஒய் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஸோ நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஜக்கோபியன் என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஃபைனலான ஆன்சர் ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியோட பேசிக் ஃபார்முலாஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் கொஞ்சம் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக வந்து இதை ப்ரொசீட் பண்ணிட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கான ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்றதையும் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அண்ட் அதையும் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து உங்களோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ